para nosotros? ¿Qué supuso? Yo creo que la mayoría de las cosas mmm, no se pueden contar. Si la gente supiera, más de uno los mata. Joder, el autobús. La historia del autobús comienza, pues, uno de tantos domingos que marchábamos al campo con los críos a merendar, a comer. En un pueblo, no recuerdo el nombre, encontramos un autobús que ponía, tenía un cartel de que se vendía. Y así como de broma dijimos, ¿y por qué no lo compramos? La cosa queda ahí, pero ya sabéis cómo es el abuelo. Pues vendían uno que lo vendían barato porque ya no se podía usar para el transporte escolar porque ya tenía más de 10 años. ¿Nuestras mujeres? Buah, ellas encantadísimas. Muchísima gente pasa estos días de vacaciones en nuestro país y para ti especialmente que estás pues, por aquí jugando, para que te digas un buen recuerdo de la español, aquí está. Decano y los amantes. El disco se llama Descanso Dominical. Decano ya no existe, ¿verdad? No me atraía la idea para nada, pero bueno. Como los niños estaban tan contentos y todos tan felices, pues ala, adelante. Yo por mí no iba a quedar. Además, tú fíjate, es que costaba 400.000 pelas, que me parecía un dinero, una barbaridad para, para gastar en ese autobús viejo y destartalado. Porque la verdad es que luego era una fiesta, ¿eh? Aquello era una fiesta. Cada día que venían era una ropa nueva para el día siguiente. Eso seguro, ¿eh? Porque se la cargaban... La quemaban, la ensuciaban de grasa, horroroso. Les llamaron el equipo A. Cuando lo compramos, yo creo que fue en el 93. ¿Y tú te acuerdas de cómo iba la distribución Hombre, de todo? Me acuerdo perfectamente. ¿Y tú eres capaz de hacer otra hora? Me acabo, tío. Yo no. ¿No te acuerdas ni de, de cómo estaba distribuido? No, me soy. Me acuerdo perfectamente. La parte de atrás, la habitación de matrimonio. Cuatro literas. Las grandes y las pequeñas. <risa> A continuación, la, las literas de los chavales. A continuación, el baño. La nevera, enfrente de la cocina. El salón allí, que tenemos un salón bien como nudo. ¿eh? Nueve plazas para adelante, que eran diez, pero nueve plazas para adelante. Abajo los depósitos para 1.500 litros de... O sea que lo pueden hacer otra vez igual. Igual. Bueno, pues si lo hacemos... Las camas las escojo yo. Bueno, yo he ido a ti, que hubiera bueno, aceptado los cojones en el segundo mes. <risa> Todo en la parte de arriba. Bueno, bueno, es donde queráis. Pero siempre, siempre que cojamos nosotros. Bueno, de esta manera quería decir una cosa. Pero que no hay nada que hacer. Nada, nada. Nada, nada. La verdad es que esto sería imposible hacerlo ya ahora. Porque vamos, si, si armamos la que hemos armado, acabamos todos en la cárcel. Verano del 95. Por la mañana, el curro normal de cada uno. Y por la tarde, a horas extras para empezar a preparar el, el autobús con toda la ilusión hasta las 10, las 11 o la hora que, que hiciera falta. Era la primera vez que cogí una radial en mi vida. Llegábamos a casa 
llenos de mierda hasta las narices, de polvo, de grasa, pero felices. Daba igual. Cuando acabábamos, íbamos para el pantano y nos bañábamos en pelotas, con jabón o sin jabón. ¿Sí? Ay, Munín, ahora llegaron los problemas. El tema mecánico estaba estupendamente, ¿eh? todo ruedas, frenos, eh, líquidos y tal, quitando el embrague que rugía un poco al andar, que eh, patinaba un poquitillo. Entonces decíamos que teníamos un oso ahí atrás, que era lo que, lo que hacía el ruido. Bueno, Luis pensaba que nos iba a pasar el ITV porque él tenía un conocido y decía que no iba a haber ningún problema. Pero nada más que llegamos allí, como habían cambiado el motor y en vez de un barril, o sea, un pegaso o algo así, pues al final ni ITV ni nada. Resumiendo, no nos dan el permiso. Eso sí, todas las modificaciones que habíamos hecho, de la cocina, la nevera, todo eso, pasó a la primera, sin problemas. Alguien comentó que conocía al encargado, que por módico pez nos lo pasaba en Bilbao. Eh, pero, ¿quién llevaba el autobús hasta allí, hasta Bilbao? Claro, aunque le untáramos, el autobús tenía que ir por lo menos a Bilbao, por lo menos hacer acto de presencia, claro. En realidad llega la hora en la que hay que marchar a Bilbao, que el que tenía que marchar a Bilbao era yo, porque era el único que tenía carne de conducir, que el resto lo estaban sacando teóricamente, ¿eh? que yo no podía ir porque tenía temas personales, vamos, de trabajo. Pero ¿a quién le empaquetábamos el marrón este? Vamos, yo me acojoné, pero, pero por completo. Eh, cogí el autocar y a mitad de camino nos quedamos sin dirección y hubo que dejar allí el, el autocar aparcado a la orilla de la carretera. Bueno, me acerqué hasta allí, le hice un apañín y todo eso estaba perfecto, que no cuente milongas. Yo no llevaba ese trasto a ningún sitio, eso era un peligro. Por donde quiera que lo miraras, subías el puerto y te pasaban los camiones cargados con 30 toneladas. Con lo cual decidí dejar el, el autobús aparcado y volverme para casa. Me llamó Luis un día todo preocupado y le dije que sin problema. En realidad era el primer viaje que hacía el autobús. Eh, cuando íbamos por Burgos empezó a echar humo por un lateral el autobús. Entonces paramos, cogimos el extintor, que no funcionaba, por cierto, pero logramos apagar el fuego. ¿Cómo iban a meter a sus hijos ahí dentro? Madre mía, estaban como putas cabras. Y por fin septiembre. Oye, después de darle los últimos retoques al autobús, empezamos a llenarlo absolutamente de todo. Claro, bombonas, una parrilla para cocinar fuera, eh, bebidas, comida y, claro, y vajilla para 15 personas. Pues empezamos con algunos contratiempos. ¿eh? Porque íbamos, teníamos pensado ir a dormir a, a muros para hacer una rutina, una ruta por allí, las rutas altas y luego continuar hasta Gijón. Pero al final, como llovía mucho, había mal tiempo, cambiamos el tema y nos marchamos para el puerto Santa María. Salimos alrededor de las 8 de la tarde, 7, 8 de la tarde, más contentos que unas castañuelas. Y lo primero que empezamos a hacer fue preparar la cena. Ya la teníamos medio preparada, claro. Bocadillos, incluso una saladilla. Quedábamos Donato y yo despiertos nada más, el resto durmiendo. Nosotros tomándonos un cubatita y la verdad es que llovía a mares. Y para colmo... Se nos estropea limpia parabrisas, se suelta un tornillo o no sé qué y solo limpiaba un trocito así que era por el que veíamos. Llovía a mares, era la una de la mañana y dijimos, mira, vamos a parar a dormir 
y paramos alrededor del puerto de Béjar o por ahí, más o menos. Aparcamos ahí un restaurante que vimos abierto y en el momento en que entrábamos iban a cerrar, pero automáticamente en las más ver el autobús nos volvieron a abrir las puertas. Y cuando llegaron allí ellos pensaban que el autobús iba lleno de gente y nos preguntaron si no bajábamos gente. Les dijimos que no y nada, nos tomamos unas copillas allí. Estaba el mítico puesto de, de siempre en aquel restaurante de estas eh, cosas chorras que venden. Vi una cinta y la compré. Sería mítico en la historia del autobús. Una cinta de casé recopilatorio de canciones guarras, pero muy guarras, que se llamaba Fujin Fuyang. Aparcamos en el centro de Sevilla, al ladito justo del Hotel Alfonso XIII y del Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía. Eran otros tiempos, claro. Uno de los últimos días que estuvimos en Sevilla, al final nos, nos fuimos al parque acuático, a la Acópolis. Allí comimos y pasamos toda la tarde. Nos bañamos en las piscinas, nos tiramos por los toboganes, incluso por las tirolinas. Es que tienes aquí, aquí, a la cerca. ¡Qué traidores! La caída esa, madre mía. Es que no me maté de milagro y todo riendo, esa carcajada limpia y yo muerta allí casi que pensaba que me había sacado los ojos. Vamos, lo saltaba David haciendo así. Hola, oye, para la televisión, sí. Sí, Dito, Chalel. Salimos en dirección a Cáceres. Serían las 7 o las 8 de la tarde, no recuerdo muy bien. Eh, llegamos de noche cerrada ya, claro, y como no conocíamos la ciudad, dijimos de ir a dormir a la estación de autobuses, claro. Ya estamos en las tiendas. Y, y a veces, y, o sea, y nos preguntábamos, pero ¿qué pensará la gente cuando pase por aquí y oiga dentro de, de este autobús esos ronquidos que parecía eso, una piara de cerdos? Y los cerdos eran nuestras crías y los, nuestros maridos. La que no dormía era Ana y ella, yo sí dormía. Aunque también me decían que roncaba. Dice Manuel que si le das permiso para que se 
voy a casar con Miriam. ¿Qué dices? A Tati le mola Bárbara. Yo siempre dije que llegaríamos a Poferrada porque teníamos todavía cuarto depósito. Apostaba lo que hiciera falta, ¿eh? sin repostar que se llegaba. Sabe a humo, los cigarrillos que yo me fumo. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui. Es aquí. Bueno, aquí o allí, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Luis diciendo que llegábamos, yo también, Rosendo que no, y al final, ¿eh? al final nos quedamos tirados sin gasoil, ya llegando a Veramente. La sorpresa fue que el, el, el contador del gasoil marcaba mal, marcaba, que ya os lo dije, marcaba cuarto depósito y así quedó para toda la vida. Cuando llegaba a cuarto depósito es que estaba a cero. Y menos mal que a unos 500 metros habíamos pasado una gasolinera. Así que Rosendo y yo, con un par de bidones cada uno, nos dispusimos a ir a ella. Bajamos, oye, no llevábamos andando ni 50 metros cuando para un coche de la Guardia Civil al lado nuestro y nos dice que subamos. Nos llevó hasta el autobús, donde Luis estaba desmontando la bomba del gasoil porque nos habíamos quedado sin él. La Guardia Civil hasta nos dejó las herramientas ¿eh? para, para ponerlo en marcha. Pero bueno, como igual entraban dentro del autobús, no sabíamos cómo iban a reaccionar, le dijimos a los críos, oye, todos debajo de las camas y sin hacer ni un puñetero ruido. Porque claro, el autobús, aunque tenía 15 plazas, Solo estaba homologado para viajar nueve personas. Metíamos el autobús en el centro de Barcelona, en el centro de Sevilla, en el centro de Oporto, en el centro, en el centro de Lisboa. Ahora eso es impensable, por no decir imposible, claro. Hombre, el primer viaje del autobús posiblemente fue el que más huella nos dejó a todos nosotros. También nos dimos cuenta de que la convivencia entre todos nosotros, grandes y pequeños, era perfecta. No siempre íbamos los 15, aunque en los viajes más importantes íbamos todos. Pues también es verdad que nos habíamos comprometido todos a sacar el carré para no depender solo de Luis y que no le tocara el conducir siempre. Nunca lo sacamos. También el motor pedazo se pasó de vuelta, dijo basta. Y por aquel entonces los chavales ya se habían hecho mayores. La mayor parte de las veces ya no querían ni venir con nosotros. Al final lo que teníamos era motor sin motor y decidimos venderlo. Hola, buenas tardes. ¿Es el diario de León? Estaba interesado en ver eh, cosas de la hemeroteca del año... Sí. ¿Cosas de qué? Hemeroteca. Es de los años 97 al 99. Vale, un segundo. Y mira, te voy a pasar con mi compañero y él te va a explicar, ¿vale? Ah, venga, muchas gracias. Venga, gracias. Simplemente quería saber... Eh, pues, eh, eh, no recuerdo exactamente cuándo fue. El ascenso de la Ponferradina en el año 97 o 98, que me parece que ascendió de segunda, de tercera división a segunda B o algo así. El autobús, el famoso autobús de aquella época. ¿eh? Bueno, pues, y, y bueno, tenemos aquí pues, un mogollón de cosas, fotografías, algunos vídeos y cosas de estas y tal. Quería saber si tendrías tú por algún casual alguna foto de, pues, de aquella época o del malecón. Sí. Sí. Joder, fíjate que bien, me cago en la mar. Hostias, Pedrín. Me cago en la mar el vino. No te preocupes de nada, que el vino lo pongo yo. Me cago en diez. Sin problema ninguno. Venga, perfecto, perfecto. Oye, pues eh, escucha, ¿cuándo estás por aquí? Pa? Llegó un momento en que el autobús se convirtió en el centro de nuestra vida. 
íbamos con él a las fiestas, a cualquier evento, ya fuera deportivo, de cualquier tipo. Fueron años en el que el autobús estaba en todos los arados de la zona. Incluso parecía que tenía vida propia. Los tiempos han cambiado, eso está claro, y por supuesto nosotros también. Perdíamos el culo por escaparnos y perdernos juntos. Joder, como si nos hubiéramos acostado una noche y a la mañana siguiente hubieran pasado 20 o 30 años. Y ahora, ahora ya solo viajo a través de internet. Yo lo vi una vez cerca de una fábrica. Al cabo del tiempo dejé de verlo y creo que se convirtió en carne de chatarra. En realidad, el autobús ya debe estar, no sé dónde estará, estará hecho añicos. Queda la nevera y la plancha. Y ahora 